আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আজকের লেসনে তো গত লেসনে অলরেডি আমরা কিছু কমান্ড ফিটলি অ্যাপ্লাই করা দেখেছিলাম আজকের লেসনটি মেগা লেসন হতে চলেছে তো অলমোস্ট 33 প্লাস অটোকেট কমান্ডস খুব ইজিলি কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় সেটি আমরা দেখব আজকের লেসনে হয়তোবা দুইটা পার্টে আমাকে এই লেসনটি শেষ করতে হবে अदरवाइज ভিডিও একটু লং হয়ে যাবে तो ये कमांडगुलिर बहरे और तेम को कमांड एप्लाई करार प्रयोजन है ना अटोकेटे क्ज करार समय निजे कखो करी ना तो चेषा करब जतटा सीम्पलि देखान जाए जाते अपन बुझते सुविधा है तो चलो क्यूकली शुरू करा जा तो अटोकेट ओपन कर लम तो अपना देखते हैं लाल ये बॉर्डर मध्य एखे छोटो किसान एक जूम करी एखे लिखा आ थार्टी प्लस कमांड्स डिसकाशन जो कमांडगुलि नेसेसारि कमांडगुल देखो से कमांडगुली अलरेडी एखे नोट कर रेखे एक्साम्पल सहकारे की एक्साम्पल देखो से देखते रिजुम लाइन एखे अलमोस्ट थार्टी थ्री प्लस कमार्स एखे आसे तो एक पर एक कमांड गुल एप्लाई कर देखो ओके तो आशा रखी कमांड गुल बिगेनार शेखें तो हमें तरह अटोकेटर को समस्या थकबे ना ये कमांड गुल एप्लाई कर प्रथम अपना जो कमांड देखते हैं से रिलेखा तो हमें ये कमांड प्रथम एखे रख ले कमांड एप्लैन सब शेषे देखो पर कमांड देखी जूम तो जूम कमांड एप्लै कर देखी जूम कि भाव क्ज कर तो जस्ट कीबोर्ड थे जूमर जो जो जेड एंटार करी तो सजेशन देखा जेड इक्ल जूम तो मन रखबें प्रति कमांड शुरू लेटर दिए कमांड एप्लाई कर जूम कमांडर जो कीबोर्ड थे जेड एंटार करब जो जेड लिखे एंटार करी देंगे बोलते कमांड लाइन रियल टाइम तो रियल टाइम टे कि जो स्टैंड एखे जूम कर देखते चाहिए एंटार कर लम क्रस एड टी चेन्ज हो गए प्लस माइनस और एक जूम बाटन देखा ये जो डान क्लिक करारे जेखने क्लिक कर लिखे डान दिखे ड्रैग करी ये जूम हो आरोप जेखने क्लिक करब से बाम दिखे ड्रैग करी ये जूम आउट हो ठीक है जूम इन जूम आउट तो बेपार्टी जो एंटार करी कमेंट शेष हलो एम चाची सीम्पलि तो ये जूम बाट सब इजिएस्ट वे हुईल माउसर हुईल घुराले ये जूम इन जूम आउट है हाँ तो आकटी अपशन जो जेड एंटार करी कमांड लाइन नीचे दिखे खेल करते जूम दिए जूम मध्य जूम दिए ब्रैकेटे ब्रैकेट मध्य गो कमांड देखा हाँ जेमन अल अल दिए एटा हाइलैटेड देखा ब्लू कलर एन एक कमांड एप्लाई करारे जो एरक ब्रैकेटे को देखें अपनी से सब कमांड हिसाब से अप्लाई करते हैं ठीक है जेमन जूम जूम मध्य आज अल हाँ सेंटर डायनिक एक्सटेंड प्रिभिया स्केल तो चाहिए टोटाल ड्रईंग एरियार मध्य जा सब ही एक ही स्क्रे मध्य नहीं चले आसब जेड करारे ए दीब दिए एंटार दीब तो देखते हमें जूम अल कराते पुरो उडोते जा जो तो अबजेक्ट क्रिएट कर सब हमारे उन्डोर मध्य चले सोच कथा अपनी जूम जूम अल कर लेना स्क्रिने जा सब ही जूम हो जाए एक ही स्क्रे मध्य चले आस ओके एगेन हुईल स्क्रोल करी पर कमेंट देखी तो जूम एप्लाई जूम देखल ठीक है अपनी चाहले एगेन जेड इंटार हाँ जेड इंटार करारे अपनी सेंटर डी हाँ अपनी जो सेंटर एप्लाई करते चान सी चप दिए एंटार कर ठीक है एरपर स्पेसिफा सेंटर पॉइंट अपनी कर दें हाँ से ये सेंटर पॉइंट कर लम इंटार दिल वोटाई जूम हो ठीक है एरपर लाइन कमान तो अलरेडी गत पर्व लाइन कमांड देखे पर कमांड देखी मुव मुव कमांड की क्या क्या करें एखे डटेट दिए बोझाने ठीक है सो हमें एक लाइन क्रिएट कर लम हाँ यम एक लाइन क्रिएट कर लरपर हमें चाहिए लाइन टी मुव करते हमें जेटी करब ए ड्रैग कर सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे हमें कीबोर्ड थे एम प्रेस करब एम प्रेस कर संगे संगे एखे मुव देखा ठीक है इरपर एंटार करब कर जस्ट डने वाय ओपन नीचे हमें नहीं जाब नहीं जतटुकु दरकार तुकु ठीक है एखान नहीं आसलम चले आसल ओके आर एगेन एखान जस्ट आर जो मुव कर प्रयोजन है तो मुव कमांड अलरेडी आगे कर तो जस्ट एंटार कर ले आगे कमांड की अप्लाई हो तो धरूँ हमें एक लाइन क्रिएट कर लम बारो बारो हमें यको एक शेप क्रिएट कर लम एम चाची एटी के मुव करते एखान एम दिए एखान क्लिक कर लम एखानी बोलो जेटी चौबीस जाए देखो वही पॉइंट चौबीस 
ইঞ্চ মুভ হয়ে গেছে তো আমরা এভাবে মুভ অ্যাপ্লাই করতে পারি এরপরে কাট তো আমরা কাট করবো কিভাবে ধরুন আমার এই অবজেক্টটি এখানে ছিল আমি এই অবজেক্টটিকে কাট করে অন্য জায়গায় নিতে চাই তাহলে আমি সিম্পলি অবজেক্টটিকে সিলেক্ট করবো এভাবে সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল এক্স যদি প্রেস করি তাহলে এটি কাপ কাট হয়ে যাবে এরপরে আমি জাস্ট যখন এক জায়গায় ক্লিক করে আমি কন্ট্রোল ভি করি তাহলে আমার কর্সারের সঙ্গে এটি বলছে যে আমি কোথায় এটি প্লেস করতে চাই তো আমি কাট করেছি প্লেস্ট করেছি এখন আমি এটি প্লেস করব ঠিক আছে সো আমি চাই আমি এই অবজেক্টটি এখানে প্লেস করতে এখানে প্লেস করলাম তো কাট করলে আপনি মাল্টিপল টাইম একই অবজেক্ট প্রেস করতে পারবেন আমি আবার প্রেস করলাম আবার প্রেস করলাম তো এই হলো কাট এরপর আসেন কপি সে আমার এখানে একটা এরকম রেক্টাঙ্গল ক্রিয়েট করা আছে বক্স আমি এটি মাল্টিপল কপি করতে চাই ঠিক আছে আমি সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে সিও সিও তে কপি সিলেক্ট করে আমি যে কোনো পয়েন্ট যেখান থেকে আমি এই পয়েন্ট থেকে আমি কপি করলাম এখানে পেস্ট করলাম দিয়ে আমি যদি এন্টার করি আমার এই কমেন্টটি এখানে শেষ হয়ে যাবে বাট আমি যদি মাল্টিপল টাইম সেম ডিস্টেন্স থেকে কপি করতে চাই তাহলে জাস্ট সেম অবজেক্টটিকে এইভাবে আমি কপি করতে পারি মাল্টিপল টাইম আবার যদি আমি এখান থেকে নিচের দিকে কপি করতে চাই তো আমি এখান থেকে কপি করলাম কপি করে এবং নিচের দিকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমি আনবো পেস্ট করে দিলাম তো এই হলো কপি খুবই সিম্পল পেস্ট কপি যেটি আমরা দেখালাম কপি করলাম চাইলে আপনি কন্ট্রোল সি দিয়েও কপি করতে পারেন ঠিক আছে কন্ট্রোল ভি দিয়েও পেস্ট করতে পারেন জাস্ট সি ও তে কপি আবার কন্ট্রোল সি তেও কপি নেক্সট কমিটি হলো অফসেট তো অফসেটটা কি এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আমি এইটিকে ডুপ্লিকেট করেছি আবার এখান থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ওইটিকে আমি সেম শেপটাকে আমি ডুপ্লিকেট করেছি তো এটি আমরা কিভাবে করতে পারি জাস্ট দেখানোর জন্য আমি একটা রেক্টাঙ্গল ক্রিয়েট করলাম আমি পরে দেখবো আমরা কিভাবে রেক্টাঙ্গল ক্রিয়েট করি এবার এই রেক্টাঙ্গলটিকে আমরা অফসেট করব ঠিক আছে তো আমি কিবোর্ড থেকে ও ওতে অফসেট প্রেস করলাম হ্যাঁ এরপরে আমাকে বলছে যে অফসেট ডিস্টেন্স আপনি আমার এই যে ক্রসের সঙ্গে খেয়াল করে দেখতে পারবেন অথবা কমান্ড লাইনে স্পেসিফাই অফসেট ডিস্টেন্স ঠিক আছে এটি বলছে তো আমরা জাস্ট এখানে ডিস্টেন্সটা আমরা দিয়ে দিব যে ছয় ইঞ্চ ঠিক আছে ছয় লিখে এন্টার করলাম এরপরে আমার অবজেক্ট সিলেক্ট করতে বলছে আমরা কোনটি অফসেট করবো তো আমি এটি সিলেক্ট করলাম এবার আমি এদিকে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিলাম ছয় হয়ে গেল আমার এখনো কমানটি অ্যাক্টিভ আছে তো আমি যদি চাই পরের অবজেক্টটিকে আরো ছয় অফসেট করব তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করে এই যে ছয় এটিকে ছয় ছয় এখন আমি আমার অফসেট ডিস্টেন্স চেঞ্জ করতে চাই ঠিক আছে আমি মাঝখান থেকে আবার দুই 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 করে বাড়াতে চাই তাহলে আমি কি করব এন্টার করব এন্টার করার পরে আমি আবার অফসেট কমান্ড অ্যাপ্লাই করতে পারি অথবা আমার যেহেতু অফসেট কমান্ড মানে ঠিক ইমিডিয়েট কমান্ড ছিল অফসেট আমি এন্টার করলে কমান্ডটি অ্যাক্টিভ হবে ঠিক আছে অথবা আমি ওলিকে এন্টার করলাম এবার আমি দুই ইঞ্চি দিলাম দুই ইঞ্চি করে আমি অফসেট করবো ঠিক আছে দুই ওকে দুই 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 তো দেখুন কিভাবে অফসেট কমান্ড কাজ করে খুবই ইজি মিরর দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অবজেক্টটি এই এরকম ড্র করা আছে এই ডিরেকশনে এই প্লাসের অপোজিটে অপোজিট ডিরেকশনে রোটেড হয়ে গেছে মিরর হয়ে গেছে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি সে আমি এই অবজেক্টটিকে কপি করলাম ওকে কপি করলাম আমি আর একটু মুভ করলাম জাস্ট একটু মুভ করলাম এবার আমি এটিকে মিরর করব জাস্ট আমি অবজেক্ট সিলেক্ট করে এম আই কিবোর্ড থেকে এম আই প্রেস করব এরপরে এন্টার করব এরপর আমি যেই পয়েন্টের সাপেক্ষে মিরর করতে চাই সেই পয়েন্টে আমি সিলেক্ট করব বা সেই পয়েন্টে আমি একটা ক্লিক করবো সে আমি এই পয়েন্টের সাপেক্ষে মিরর করতে চাই জাস্ট আমি এই পয়েন্টে ক্লিক করে ডানে অথবা বামে আমি মাউসটি নিয়ে গিয়ে জাস্ট একটা ক্লিক করব ক্লিক করা শেষ আমি এন্টার দিব তাহলে দেখুন মিরর হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি এটা ডিলেক্ট করে দিলাম আমি এখানে একটা লাইন ক্রিয়েট করলাম আমি এগেন অবজেক্ট সিলেক্ট করলাম আমি কিবোর্ড থেকে এম আই করলাম আমি চাচ্ছি যে এই লাইনের অপোজিটে এটি মিরর হবে দেখছেন আমি এটি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লাইনের অপোজিটে আমি এদিকে নিয়ে আসলে দেখেন এটি কিভাবে মিরর হয় এইদিকে সো মিরর আমরা কখন করি উল্টা দিকে এই যে মিরর হয়ে গেল ভেরি ইজি এবার দেখুন রোটেট তো আমরা কিভাবে রোটেট করতে পারি তো এখানে আমি বোঝাচ্ছি যে আমার এই অবজেক্টটি ফার্স্টে এই দিকে আমার ডিরেকশন ছিল আমি পরে রোটেট করে ডিরেকশন চেঞ্জ করে এদিকে নিয়ে আসছি তো এটি আমরা কিভাবে করতে পারি ওকে আমি অবজেক্টটি কপি করলাম কপি করে আমি এটি ডিলিট করলাম ইরাজ করলাম এরপর আমি এটি এটিকে আমি রোটেট করতে চাই ঠিক আছে সো আমি জাস্ট আমি এটিকে কমান্ড কপি করলাম কপি করে আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এরপর আমি কিবোর্ড থেকে আর ও 
आरो ते रोटेट एंटर करलाम एक हने क्लिक दिलाम और तो जे कोनो एक टप्पे साइन माजे उदित परी एक हने उदित परी एक हने उदित परी ओके तो ये मैं जस्ट एक हने क्लिक दिलाम दिए आमी ऐटी तरो ऑपोजिट डिरेक्शन है आमी एक हने देखते परी आमी जो दी माउस टाइप दिखने आशी ता होले ऐटा ऐ दिके डिरेक्शन थके आमी जो दे আমার রোটেটর ফিক্স অ্যাঙ্গেল থাকবে না হ্যাঁ এই তো আমি জাস্ট অর্থো মোড অন করার সঙ্গে সঙ্গে এটি চারটা ডিরেকশনে স্পেসিফিকলি মুভ হবে ঠিক আছে তো এই এটি করলাম এরপর আমি এটিকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে এম প্রেস করে এই কর্নার ধরে আমি এই কর্নারে স্ন্যাপ করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল এই শেপটা তো পলিলাইন পলিলাইন কি তো এর আগে আমরা লাইন দেখেছি লাইনের বেলায় যেটি হয় तो লাইন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল আমি যে কোটে লাইন ক্রিয়েট করব প্রত্যেকটি লাইনই ইন্ডিভিজুয়াল থাকে হ্যাঁ স্বাধীন থাকে আমি চাইলে এই লাইনটা ইন্ডিভিজুয়ালি ডিলিট করতে পারি বা সিলেক্ট করতে পারি যাই হোক এই প্রত্যেকটা লাইনই আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করতে পারে আমি কুইক একটা পলিলাইন ক্রিয়েট করলাম তো পলিলাইনটা কি তো পলিলাইনটা কি দেখেন এটা আমি সিলেক্ট করলাম দুইটা লাইনে একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে যেখানে লাইনে ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল একটা একটা লাইন সিলেক্ট হবে সো আমি এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা লাইনে একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে তো এটি হচ্ছে পলিলাইন হ্যাঁ लाइन कर ले इंडिविजुअल था के और पॉली लाइन कर ले जॉइंट लाइन था के तो ये टाइम रखी हुई है करूँगा हम राइट जो नो कीबोर्ड थे के पीएल की पीएल तो ये पी लाइन देखा था और तो पॉली लाइन ठीक है हम राइट एक्टिव कर लाम इंटरप्रेस करे ये बार जस्ट अमी एक हंते के क्लिक कर नीचे देगे अमी चाहिए ज দেখেন সিলেক্ট করলে পুরোটা সিলেক্ট হয় সো এটা কি পলিলাইন হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা পলিলাইন ক্রিয়েট করি আমাদের যখন কোন একটা আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব এবং সেই অবজেক্টে আমাদের আমি যদি চাই যে আমার সবটি লাইনই জয়েন্ট থাকুক সেই ক্ষেত্রে আমাদের পলিলাইন ক্রিয়েট করতে হবে ওকে পলিলাইন এডিট পলিলাইন এডিট কি আমি একটা আমি এই লাইনটি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে সো এটা আমরা দেখতে এটি পলিলাইন নাই এটি জাস্ট সিম্পল লাইন আছে ঠিক আছে প্রত্যেক লাইন ইন্ডিভিজুয়াল আছে বাট আমি এটি সিলেক্ট করলে দেখা যাচ্ছে পলিলাইন তো এখানে যেটি করা হয়েছে এই ইন্ডিভিজুয়াল লাইনগুলোকে নতুন ভাবে পলিলাইন ক্রিয়েট না করে পলিলাইনে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে তো এটি কিভাবে করা হয়েছে আমি এই লাইনগুলি কপি করে দেখাই অর্থাৎ এই রেকট্যাঙ্গেলটাই লাইন দিয়ে ক্রিয়েট করা রেকট্যাঙ্গেলটাকে আমি কপি করলাম কপি করে আমি জাস্ট এখন এটি আমি দেখছি যে এটা ইন্ডিভিজুয়াল লাইন এটিকে আমি P E अर्थात पॉली एडिट एंटर करलाम एक ता लाइन सिलेक्ट करलाम ये पर आम के बोलते थे डू यू वांट टू टर्न इट इनटू वन लाइन यस हाँ अमी करते चाहिए शेकते Y प्रेस करते बोलते हैं मैं वाइप करलाम अर्थात एंटर करलाम ये पर आम के किसी ऑप्शन दिच्छे जो तुम ये कहने की की करते चाहो अमी बेशे किसी चिंता ना करे ये पर जस्ट इट एंटर कर बो, ठीक है सर? ये पर हमें स्किप करे बेर होएगा ना, मैं उटा देखन पॉलीलाइन होएगा सर। तो हमें आवारों देखा ची पॉलीलाइन एडिट टा, अनेक रक्षा से एक टू ड्यूटिल मोने होते पारे, हाँ, अमी जस्ट एवं वे लाइन क्रिएट कर लाम, ठीक है सर? इंडिविजुअल पिसो लाइन क्रिएट कर लाम, तो हमें तो এটি করার জন্য আমাদেরকে পলিলাইন এডিট করতে হবে সেই জন্য আমি কিবোর্ড থেকে পি ই পলিলাইন এডিট এটা আমি একটু এন্টার করলাম দেন আমাকে একটা লাইন সিলেক্ট করতে বলছে ডি সিলেক্ট করলাম এরপর আমি এন্টার করব হ্যাঁ আমি ইয়েস করব এরপর জাস্ট এখান থেকে জয়েন সিলেক্ট করব অথবা কিবোর্ড থেকে জে প্রেস করে জয়েন সিলেক্ট করব দেন সবগুলো আমি সিলেক্ট করব এন্টার করব ঠিক আছে তাহলে দেখুন স্ক্র্যাপ করলাম আমার এটি পলিলাইনে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো এইভাবেই এটি কাজ করে এরপর চলে আসুন রেকট্যাঙ্গেল तो ये तो कौन हमारा लाइन दिया रेक्टेंगल क्रिएट करा देख सकेंगे हम तो ये बार हमारा रेक्टेंगल कमांडर माध्यम में देखो सो शेयर टक क्यों बे आरईसी अम्मी की बोलते के जो दे आरईसी प्रेस करी तो वाले एक ने देखा था रेक्टेंगल अर्थात रेक्टेंगल ठीक है सर एंटर कर लाम एंटर करा पौरे अम्मी जस सिंपली अमी मेजरमेंट दिए रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा शेटा क्यों है तो अमी अगेन आरडीसी एंटर करलाम 
আমি এক জায়গায় জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখনো মাউস আমি ছেড়ে দিছি বাট এখনো আমি কমেন্টটা শেষ করি নাই হ্যাঁ এরপর আমি যেটি করব কিবোর্ড থেকে এট দ্য রেট শিফট টু শিফট টু অর্থাৎ এট দ্য রেট আমি করলাম হ্যাঁ তো দেখতে পাচ্ছেন যে ওই কমান্ড ডাইনামিক ইনপুট প্যানেল দেখাচ্ছে এট দ্য রেট সিম্বলটি এরপরে আমি চাই যে এটি এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে কত এবং কত প্যারামিটার যাবে ঠিক আছে এটি উইথ অর্থাৎ উইথ লেংথ কত হবে তো আমি আমি বললাম যে একদিকে যাবে হলো তিন ফিট অর্থাৎ ছত্রিশ ইঞ্চি তো আপনি চাইলে এখানে তিন ফিটও দিতে পারেন কমা চব্বিশ ইঞ্চি দিলাম ঠিক আছে এরপর এন্টার করলাম দেখুন ডানে বামে ছত্রিশ ওপর নিচে চব্বিশ ঠিক আছে তো আবার আমি যদি অ্যাপ্লাই করি আমি ক্লিক করলাম অ্যাট দ্য রেট সিম্বল দিলাম দিয়ে আমি বললাম যে আমার এক্স অ্যাক্সিসে হবে হলো বারো কমা ওয়াই অ্যাক্সিসে হবে হলো ছয় দেখছেন যে এক্স অ্যাক্সিসে বারো ওয়াই অ্যাক্সিসে ছয় তো এইভাবে রেক্টাঙ্গলটি আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন এরপরে চলে আসে সার্কেল তো এটি আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি সিম্পলি আমি কিবোর্ড থেকে যদি সি প্রেস করি সি প্রেস করে এন্টার করি হ্যাঁ তাহলে এক জায়গায় যদি আমি একটা পয়েন্টে ক্লিক করি দেন আমি ড্র্যাগ করি তাহলে এটি আমার ছোট বা বড় হচ্ছে ঠিক আছে মানে আমাকে সার্কেলটি ক্রিয়েট করতে বলছে এবং এটির রেডিয়াসটি আমাকে ফিক্স করতে বলছে হ্যাঁ তো আপনি যদি কমন লাইনে খেয়াল করেন এখানে বলছে যে যে এইখানে তুমি সার্কেলের রেডিয়াস অথবা ডায়ামিটার দাও তো আমি যদি রেডিয়াস দিতে চাই সে আমার ওটা হবে বারো আমি বারো ইঞ্চ দিলাম দিয়ে এন্টার দিলাম হ্যাঁ এখানে বলছে যে ডায়া স্পেসিফাই রেডিয়াস অফ সার্কেল অর ডায়ামিটার তো আমি এখানে রেডিয়াস দিয়েছি ঠিক আছে বারো এবার যদি আমি ডায়া দিতে চাই তাহলে আমি সি এন্টার করলাম ঠিক আছে ডি দিলাম ডি দিয়ে এন্টার করলাম যাওয়ার পরে আমি ছয় দিলাম তাহলে কি হয় ডায়া অর্থাৎ হাফ হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা আগে অফসেট দেখেছিলাম তো এইটিকে যদি আমরা অফসেট করতে চাই ও এন্টার করলাম এবার আমরা অফসেট ডিস্টেন্স বলবো যে দুই ইঞ্চি বা যত খুশি এবার অফসেট সিলেক্ট করবো এই যে ঠিক আছে আপনি চাইলে ভেতর দিকে অফসেট করতে পারেন বাইরের দিকে অফসেট করতে পারেন ভেতর দিকে দুই বাইরের দিকে দুই দ্যাটস ইট আবার আমি এটি সিলেক্ট করলাম ভেতর দিকে দুই দিলাম দ্যাটস ইট শেষ এবার আসুন ট্রিমটি কিভাবে করছে বা ট্রিম কমানটা কি তো আমি এরকম একটা সার্কেলে যদি আমি এরকম একটা সেম্বল করতে চাই সার্কেল থেকে তো সেটি আমরা ট্রিম দিয়ে করতে পারি ঠিক আছে সেটার জন্য আমি যেটি করেছি আমি একটা সার্কেল ক্রিয়েট করলাম সার্কেল ক্রিয়েট করার পর আমি এরকম একটা লাইন ক্রিয়েট করব ঠিক আছে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে আমি এরকম একটা লাইন ক্রিয়েট করলাম তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভেতরের অংশটি এরকম হয়ে গেছে এবার আমাকে এটুকু বাদ দিতে হবে সেটার জন্য আমি যেটি করব কিবোর্ড থেকে টি আর ঠিক আছে ডাবল এন্টার করব টি আর ডাবল এন্টার ডাবল এন্টার করে যদি আমি ক্লিক দিই এটি ট্রিম হয়ে যাবে ঠিক আছে একইভাবে আপনি এ অংশ দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা রেক্টাঙ্গল ক্রিয়েট করছি রেক্টাঙ্গলের জন্য আমি লাইন দিয়ে করছি যে কারণে আমার যে এই অংশগুলি বাড়তি হয়ে গেছে হ্যাঁ এই অংশগুলি বাড়তি হয়ে গেছে আমাকে জাস্ট এখন এই অংশগুলি বাদ দিয়ে আমাকে ভিতরে একটা শেপ রাখতে হবে ঠিক আছে বাইরের অংশগুলো আমি বাড়তি যেগুলো এটা আমি বাদ দিতে চাই সেই জন্য আমি টি আর একবার এন্টার দুইবার এন্টার ডাবল এন্টার করলাম এরপর আমি জাস্ট এবার ড্র্যাক করে বাইরের অংশটিকে সিলেক্ট করলাম এইভাবে এটি ট্রিম হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনি চান এই ভেতর অংশটি ট্রিম করতে যে এভাবে জাস্ট सपेक्षा আমি যেটি চাই সেটা আমি ডিলিট করে দেবো আর বাকিটুকু আমি ডিলিট করে দেবো দ্যাটস ইট এবার আসেন পলিগন পলিগনের জন্য আমি কিবোর্ড থেকে পিও এল পিও এল এ পলিগন এন্টার করলাম এরপর আমাকে সে বলছে যে ইন্টার নাম্বার অফ সাইডস অর্থাৎ কতগুলো সাইড হবে যেমন এটিতে হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ঠিক আছে এটিতে তিনটি সো আমি ছয়টা যদি ক্রিয়েট করতে চাই আমি সিক্স লিখে এন্টার করব ঠিক আছে এরপরে আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম পয়েন্টে ক্লিক করলাম এরপরে আমাকে বলছে যে ইনস্ক্রাইব নাকি সার্কাইব তো আমি ইনস্ক্রাইব করলাম ঠিক আছে ইনস্ক্রাইব করে আমি এইভাবে জাস্ট ড্র্যাগ করলে আমি এটি ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে জাস্ট এখন আমাকে যদি এটি রেডিয়াসটা সিলেক্ট করে দিতে হয় তাহলে আমি জাস্ট রেডিয়াসটা লিখে আমি ইন্টার দিলে এটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে এখন যদি আমি এটি দশ লিখি তাহলে এটি ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমি যদি চাই ত্রিভুজ আঁকাইতে তাহলে আমি কিভাবে করবো আমি এগেন আমি কমেন্টটি অ্যাপ্লাই করলাম 
এখন ত্রিভুজ যেহেতু তিনটি সাইড সো আমি থ্রি লিখে এন্টার করলাম ঠিক আছে এবার আমি জাস্ট এক জায়গায় ক্লিক করে এনস্ক্রাইব করে আমি জাস্ট ট্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করে আমি চাইলে রেডিয়াস দিয়ে আমি ক্রিয়েট করতে পারতাম পলিগনটি এইভাবে ক্রিয়েট করে আর্ক আর্ক কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি অর্থাৎ এরকম একটি রেকটাঙ্গলের মতন শেপের মাথার দিকে এরকম সার্কেলের মতন তো এটি আমরা কীভাবে করতে পারি এগেন এই যে এই পোর্শনটা আমরা কীভাবে করতে পারি মানে যেটি আমাদের দরজার সিম্বলের জন্য যেটি আমরা করি এরকম মানে আর্কে কে আমরা বোঝাই যে দরজা পালাটি এদিকে খুলবে ঠিক আছে সো এটি আমরা কীভাবে করতে পারি খুবই সিম্পল আমি জাস্ট ওরকম একটা রেকটাঙ্গেল ক্রিয়েট করলাম ফার্স্টে আমরা ওপরের সিম্বলটা দেখি 